ప్రకృతి వైపరీత్యాలు గిట్టుబాటు ధరలు లేక సేద్యం కలిసి రానప్పుడు రైతుని ఆదుకునేవి అనుబంధ పరిశ్రమలే పాడి గొర్రెలు కోళ్లు చేపల పెంపకం ఆర్థికంగా జేయుతనిస్తాయి పాడిని మరింత లాభసాటిగా చేసుకోవడం కోసం శాస్త్రీయ పద్ధతులు జోడించే అంశాలపై గన్నవరంలో పశు పోషకులకి అవగాహన కల్పించారు ఎన్టీఆర్ పశు వైద్య కళాశాల ప్రాంగణంలో పశు పోషణలో నూతన సాంకేతికత దాణా తయారీ పద్ధతులపై రైతు సమ్మేళనం నిర్వహించారు కొందరు రైతులు పాడి రంగ సమస్యలపై గళం వినిపించారు కృష్ణా జిల్లా గన్నవరంలోని ఎన్టీఆర్ పశు వైద్య కళాశాల ప్రాంగణంలో నిర్వహించిన రైతు సమ్మేళనం విజ్ఞానం పంచింది కళాశాలలో బోధించే విద్య నాలుగు గోడలకే పరిమితం కాకుండా రైతులకు ఉపయోగపడాలనే ఉద్దేశంతో ఎస్వీయూ ఉప కులపతి హరిబాబు ఎండి శ్రీనివాసరావు ఆలోచనలతో నిర్వహించిన కార్యక్రమానికి పదమూడు జిల్లాల నుంచి రైతులు వచ్చారు శాస్త్రవేత్తలు పశు వైద్య నిపుణులు హాజరై పశు పోషణలో ఉత్తమ యాజమాన్య పద్దతులు పశుగ్రాసం పెంపకం గ్రాసం నిల్వ సమీకృత ఆహారం ఇంటి వద్దే దాణా తయారీ వ్యాధుల గుర్తింపు గర్భాశయ పొదుగు వాపు వ్యాధుల నివారణ పాల ఉత్పత్తి పెంపు లాంటి అంశాలపై కూలంకషంగా అవగాహన కల్పించారు పశు పోషణలో ఉత్తమ ఫలితాలు సాధిస్తున్న రైతులు తమ అనుభవాలను మిగతా రైతులతో పంచుకున్నారు పథకాలు లాభసాటి పశు పోషణపై అవగాహన కల్పించేందుకు అధికారులు గ్రామాలకు వస్తారని ఎస్వీవీయూ వీసీ అన్నారు ఇది మొట్టమొదటిగా జరగడం కార్యక్రమం అనమాట ఈ క్యాంపస్ దీనికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మా యూనివర్సిటీ నుంచి అంటే శ్రీ వెంకటేశ్వర వెటరీ యూనివర్సిటీ తిరుపతి వారి ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కార్యక్రమాలు రైతులు చేరవేసే విధంగా వాళ్ళకి అందుబాటులో వచ్చే విధంగా చెప్పడానికి రైతులకి సన్నిహితంగా వచ్చి వారికి వారికి కావాల్సిన అవసరాలు తీర్చడానికి మేమున్నాము మీకు అని తెలియజేయడానికి ఈ రైతు సమ్మేళనం జరపడం జరుగుతుంది దీనివల్ల రైతులకి కావాల్సిన సమాచారం ఎప్పటికప్పుడు అందించడానికి మేము ఒక టోల్ ఫ్రీ నంబర్ కూడా చేయడం జరిగింది అనంతపురం కర్నూలు శ్రీకాకుళం విజయనగరం నాలుగు జిల్లాలు చేయడం జరిగింది పాడి పరిశ్రమ లాభదాయకంగా కావాలనంటే రెండు ఒకటి పశు పోషణ రెండవది ఏమో వ్యాధులు రాకుండా చేసుకోవడం ముఖ్యంగా ఉన్నటువంటి పూర్వము ఎలా ఉండేది అధిక పాల ఉత్పత్తినిచ్చేటువంటి ఆవులు లేక గేదెలు కావాలి అనేటువంటిది ఇప్పుడు చాలా వరకు మనకు శంకర జాతి ఆవులు గేదెలన్నీ వచ్చేసాయి కానీ వాటికి తగినటువంటి యొక్క ఉత్పాదక శక్తి అనేటువంటి తక్కువగా ఉంది ప్రస్తుత కాలంలో మనం చేయగలిగినది ఏమంటే యాజమాన్య పద్ధతులను పెంచి మంచి యాజమాన్యం ద్వారా ఎక్కువ ఉత్పత్తిని సాధించడం అనేటువంటి రైతులు లేవనెత్తిన సమస్యలపై పశు వైద్య నిపుణులు మాట్లాడారు కరువు కాటకాలు నీటి కొరత కారణంగా తలెత్తే గ్రాసం సమస్య పోషక లోపాలని అధిగమించేందుకు అందుబాటులోకి వచ్చిన మొలకల గడ్డి సమీకృత దాణా గురించి నిపుణులు వివరించారు రైతులు వచ్చేసరికి ఇది వరి కానీ మొక్కజొన్న కానీ అది గింజలు వాడేసిన తర్వాత వాళ్ళ ఏదైతే గడ్డి మిగిలిపోతుందో ఆ గడ్డిని ఎండ పెట్టుకుని దాన్ని గ్రైండింగ్ చేస్తే దాన్ని కూడా మనం మేతగా వాడుకోవచ్చు దానివల్ల కూడా పాల దిగుమత ఏదైతే ఉందో పెంచుకోవచ్చు దాని గురించి విశ్లేషంగా అందరు అడిగారు ఇక్కడ పెడతాం జరిగింది దాని గురించి అంటే ఇంట్లోనే మొక్కజొన్న కానీ సోయా కానీ తవుడు కానీ వాళ్ళకుంటే వాళ్ళ ఆ మిశ్రమాన్ని సమతుల్య మాత్రంగా కలిపితే దాని విధంగా ఎలా దాన చేయాలో అనే గురించి ఈరోజు మేము చెప్పామండి ఇక్కడ రావటం వల్ల వీళ్ళకి ఏంటంటే తక్కువ ఖర్చులో ఎలాగ క్యాటిల్ని సర్వైవ్ చేసుకోవాలి మిల్క్ ఇళ్ళు ఎలా పెంచుకోవాలి మీట్ ఎలా చేసుకోవాలి సర్వైవ్ అవ్వాలి మంచి మంచి విషయాలు సైంటిస్టులు డాక్టర్లు అందరూ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పిన అంశాలు వీళ్ళు నేర్చుకుంటాం జరిగింది సైలేజీ గురించి వివరంగా రైతులందరికీ తెలియాలి తర్వాత సైలేజ్ మినీ సైలేజ్ మేకింగ్ యూనిట్స్ రెండు యంత్రాలు అండి ప్రభుత్వం సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సబ్సిడీకి ఇస్తుంది మొత్తం యూనిట్ పదమూడు లక్షల నాలుగు వేల రూపాయలు ఖరీదు అయితే ప్రభుత్వం దానికి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సబ్సిడీ ఇచ్చి కేవలం మూడు లక్షల అరవై ఐదు వేల రూపాయలు ఇచ్చి ఈ మిషన్ తీసుకుని అరవై నుంచి డెబ్బై కేజీలు వచ్చే బేలు చేసే బేల్ ని తయారు చేసుకోవచ్చు అండి మనకి శమన్ అనే దాంట్లో సెక్స్ శమన్ అనేది ఈ మధ్య కొత్తగా వచ్చింది కొన్ని మండలాల్లో అది ఇస్తున్నారు కేవలం పైదోళ్ల మాత్రమే ఆ శమన్ ద్వారా వచ్చే అవకాశం ఉందని అన్నావు అట్లాంటి శమన్ ఈ జిల్లాలో నాలుగైదు మండలాలు అందిస్తున్నారు ఆ శమన్ కనుక అందరికీ అందించినట్టయితే తొంభై శాతం పైగా పైదోళ్ల పుట్టినట్టయితే ఎక్కువగా పశు సంపద పెరిగి మంచి ఆదాయం పెరుగుతుంది ఎక్కువ మంది రైతులు పశు పోషణ ఇబ్బందిగా మారిందని దళారుల వల్ల పాలకు మద్దతు ధర రావడం లేదని చెప్పారు పెట్టుబడి ఖర్చులు పెరిగిపోయాయని పాడి ద్వారా పైసా మిగలడం లేదని అధికారులకి తమ సమస్యలు ఏకరువు పెట్టారు పశు పోషణ అభివృద్దికి సర్కారు చేపట్టాల్సిన చర్యల గురించి మరికొందరు రైతులు తమ అభిప్రాయాలు వెలిపుచ్చారు ముఖ్యంగా ఇవాళ రైతుకి పశ్చిమేత సదుపాయం లేదు ఎవరికి దానికి ఏంటంటే సాల్వేషన్ శైలేజ్ ఒక్కటే శైలేజ్ చేసుకోవాలంటే ఎవరికి అడిగి కుదరదు చేత ఎక్కువగా పండించేటువంటి పొలంలో శైలేజ్ చేసి రైతులు ప్రతివాడికి రెండు రూపాయలకి ఇస్తానంటున్నారు కానీ సప్లై చేయలేకపోతున్నారు 
అది తీసుకుని ఎక్కువగా సప్లై చేస్తే పాడి వేయబెట్టం ఉద్యోగం అవ్వడానికి వీలుంది పశ్చిమాత ఇంకా ఈ చూడి కట్టడానికి పశువులు శమం చేస్తే థర్టీ పర్సెంట్ కూడా కన్సీవ్ అవటల ఎవరి కట్టట్ల వాళ్ళేమో గోపాల మిత్రం వచ్చి చేస్తారు పాడు పశుపతి దానికి ఏం చర్యలు తీసుకోవాలి ఎందుకు ఎట్లా చేస్తే మీరు కన్సీవ్ చేస్తారు అది కన్సీవ్ చేయకపోతే మాత్రం ఎన్ని పాలు ఇచ్చినా కూడా దండగా రైతుకి పాడే పరిశ్రమ ఎందుకు వృద్ధి కావట్లేదు పాడే పరిశ్రమ వృద్ధి కావడానికి అసలు కారణం కీలకం ఏంటి డబ్బులు పెంచాలి ఆ బాలవర్ధన గారు చెప్పారు ఇందాక సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్ పర్సెంట్ వస్తే థర్టీ త్రీకి వస్తుందంట సిక్స్ పర్సెంట్ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ నూట యాభై చేయమంటే ప్రభుత్వాన్ని ఎందుకు ఎందుకు పాడి పరిశ్రమ వృద్ధి చెంత చూద్దాం అట్లా వడ్డు రేటు పదిహేను వందలు ఎంతో ఉంది మరి నాలుగు వేలు చేయమండి అంతా వెళ్ళి వ్యవసాయం ఎందుకు చేయాలో చూద్దాం చెప్పటమే కానీ ఏది రైతు వెన్నెమ్మక ఓ ఆధ్యాత్మ విద్యాధాన్ ఏ ప్రభుత్వం చెప్పటమే కానీ రైతుకి ఆదాయం వచ్చే పద్ధతులు ఏమి చేయటం లేదు చాలా చేసే చాలదు ఇట్లా ఈ సబ్సిడీలు ఎక్కువ పెంచమని చేయమండి అట్లాగే రేటు పెంచమండి పాడి పాసం ఎందుకు ఉంది కాదు రైతు వ్యవసాయం ఎందుకు చేయడు ఎంత టౌన్ లో ఎందుకు కూర్చుంటారు ఆ కూలి కూలికి వెళ్ళి ఎవరు కూడా పాడి కింద పెట్టల పైటూళ్ళలో వాడు కూడా పాల కేంద్రం కెళ్ళో రైతుకి వెళ్ళి పాలు కొనుక్కుంటున్నాడు ఎందుకంటే అటు నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు పొద్దున వెళ్తే నా ఐదు కన్నా చేస్తే నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు వస్తున్నాయి ఈ పాడి పోసిన పెట్టి పొద్దున సాయంగా రయ్యం పాలు పని చేసి తేర అయితే ముప్పై మూడు రూపాయల వచ్చేది ఎందుకు చేస్తాడండి లక్ష మా ఒక రైతు అన్నాడు లక్ష రూపాయలు పెట్టుకుంటే దాని మీద వడ్డీ కూడా పశు సంవర్ధక వ్యవసాయ డ్వాక్రా సంఘాలు ఎన్టీఆర్ పశు వైద్య కళాశాల విద్యార్థులు ఏర్పాటు చేసిన వివిధ రకాల పశు గ్రాసాలు దాణాలు పలు పశు జాతులు నూతన యంత్రాలు ట్రాక్టర్ల ప్రదర్శన కేవీకే మత్స్య కేంద్రాల స్టాళ్లు రైతులని ఆకట్టుకున్నాయి